நம்ம பொம்மி நம்ம தாமி நம்ம தமிழ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இருக்க சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வளரும் குழந்தைகளுக்கு பெரிய கேள்விகள் எழுகின்றன ஏன்னா அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரோடு நம்ம கலந்துட்டதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சில நடைமுறைகளை எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்காமலே போயிட்டுருக்கு இன்னொன்று நம்மளுமே அதை வந்து உதாசீனப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த காலத்தில் வந்துட்டு ஒரு கோவிலுக்கு போகிறாங்க இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறாங்க இல்லை வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுமே குளிச்சுட்டு முதல்ல என்ன விஷயம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நெத்தி நிறைய திருநீர் அணிந்து கொள்வார்கள் அப்படி இல்லையா திருமண் அணிந்து கொள்வார் அவர் வழக்கப்படி வந்துட்டு கட்டாயமாக அதை அணிந்திருப்பார்கள் இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னமோ வெறு நெத்தியாக இருக்கிறது அப்படி ஒரு ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு ஏன்னு தான் நம்மளுக்கு தெரியல அதுக்கு பின்னாடி குழந்தைங்க கேட்கறதுக்கு சரியான விளக்கத்தை நம்மளாலையும் தர முடியல ஒரு காரணம் அதுதான் ஏன் திருநீர் பூசினா தான் கடவுள் அருள் தருவாரா அப்படின்னு குழந்தைங்க கேட்குற கேள்விக்கு நம்மளால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் ஆமாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அது ஏன் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது இந்த பழக்கம் ஏன் வந்தது அது எதற்காக அப்படின்னு நம்ம எடுத்து சொன்னால் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் வந்துட்டு உடல் ஆனது அதிக சூடானாலும் பிரச்சனை அதிக குளிர்ந்தாலும் பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் இதுல எல்லாம் இருந்து தற்காத்து கொள்வதற்காக சில வழிமுறைகள் கூறப்பட்டது அதில் ஒன்றுதான் விபூதி பூசுவது விபூதி என்ன பண்ணுதுன்னா உங்க நெத்தியில நீங்க பூசுறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்க உடல் சூட்டை வந்துட்டு அது வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்படுது அதுவும் சில பேர் அந்த தண்ணீர்ல குழைத்து பூசுவாங்க அது பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தீட்சை வாங்கினவங்க பூசுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை உங்களால் வந்துட்டு தண்ணீரில் பூசுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் வெறும் விபூதியவே நெத்தி நிறைய பூசலாம் தவறு கிடையாது அப்படி பூசுறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்கள் உடல் சூடு வந்து ஒரு கட்டுக்குள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலையில் நீர்கோர்த்தல் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா அந்த திருநீரை கையில் எடுக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையோட தத்துவம் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் விபூதியானது எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா மாட்டு சாணத்துல இருந்து உண்மையான விபூதி தயாரிக்கிறாங்க அது சொல்ற தத்துவம் எல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீ எப்பேற்பட்ட மனுஷனா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு ஆற்றல் கொண்டவனா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பணம் கொண்டவனாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு அதிகார திமிர் கொண்டவனாக இருந்தாலும் சரி இறந்த பின்னர் இந்த பிடி சாம்பலுக்கு கூட ஒப்பாக மாட்டாயடா அப்படிங்கிற தத்துவத்தை சொல்றது தான் திருநீர் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கையில் எடுக்கிற ஒவ்வொரு வினாடியும் மனசுக்குள்ள வந்துட்டு அது தோணணும் நம்ம இவ்வளவு அகங்காரத்துல இருக்கமே நம்ம இவ்வளவு ஆணவத்துல இருக்கமே நம்ம வாழ்க்கையை அழிஞ்சிட்டுச்சுன்னா நம்ம அகங்காரம் நம்ம பெயர் புகழ் ஒண்ணுமே கிடையாதே அப்ப எது உண்மை அப்படிங்கறத தேடணும் அப்படிங்கிற தேடல் உன் மனசுல வரணும் பாத்தியா அதுக்காக தான்டா கண்ணு திருநீர் தேடல்னா என்ன அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்வி குழந்தைகள் கேட்பார்கள் தெளிவா சொல்லணும் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்ம ஆன் பண்ணதுமே ஆன் ஆகுது நீ என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாலும் ஒர்க் பண்ணுது அதே போல் மிக்சி எப்படி தான் ஸ்விட்சை போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த பட்டனை திருப்பிட்டிங்கன்னா ஓடுது அப்படிங்கும் போது இதெல்லாம் வெளிப்புற தோற்றம் தான் அப்போ உள்ள பார்க்கணும் அந்த மிஷின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு உள்ளே பார்க்கணுன்னா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு உள்ளே பார்த்தா மிஷின் இருக்கும் அதுக்கு எப்படி கரண்ட் போகுது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த மிஷினை பற்றின தேடல் அப்போ மனுஷனை பற்றி தேடணும் இல்லையா அந்த மனுஷனை பற்றி எப்படி தேடுறது மேலே இருக்க தோலை உரிச்சுட்டு உள்ளே இருக்க எலும்பெல்லாம் ஒவ்வொன்றா கழட்டி வச்சுட்டு உள்ளே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்க முடியுமா முடியாது இல்லை அதுக்கு தான் ஆண்டவன் ஒரு சிறப்பான விஷயத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கான் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மனசை ஒருநிலைப்படுத்திட்டீங்கன்னா உள்ள இருக்க மூன்றாம் கண் அதுவா திறந்துக்கும் திறந்ததுக்கு அப்புறமா உள்ள நீங்க பார்க்கலாம் உங்க ஆன்மாவை நீங்க தரிசிக்கலாம் அந்த ஆன்மாவுக்குள்ள உறைந்திருக்கிற சிவத்தை நீங்க தரிசிக்கலாம் அந்த சிவத்தை தரிசிக்கும் அந்த ஒரு வினாடி நீங்கள் பிறந்த பிறப்பின் லட்சியத்தை அடைந்து விட்டீர்கள் அப்படிங்கறத அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்க சொல்லணும் அப்பதான் வந்துட்டு அவங்க உண்மையை புரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா குழந்தைகள் கேட்கப்படுகின்ற பல கேள்விக்கு நம் விடை சொல்லாமல் போனதாலோ என்னவோ அவர்கள் நமது பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் மூட பழக்கம் என்று நினைத்து கொண்டார்கள் அதன் பின் உள்ள அறிவியலையும் மறுத்து விட்டார்கள் அப்ப கேட்கிற கேள்விக்கு சரியான பதில நம்ம கொடுத்தோம்னா அவர்களை நெறிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஆகு
அது ஆன்மீகத்தில் அவங்க சரியாக வரணுங்கிறதுக்கு இல்லை இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டங்களில் அந்த ஒழுக்க நெறி தவறி போகாமல் இருப்பதற்கு ஆன்மீகம் ஒரு சிறந்த மடையாக இருக்கும் அவர்களை மடைமாற்றக்கூடிய சிறந்த ஒரு தன்மை கொண்டதாக அந்த ஆன்மீகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத யாரும் மறுத்து பேச முடியாது எவ்வளவு பாசம் காட்டினாலும் நாம் குழந்தைகளுக்கு கெட்ட பெயர் வந்துவிட்டால் அதற்கு நாமே பொறுப்பாகின்றோம் அப்ப அவங்கள சரியா மடை திருப்பணும் அப்படின்னா அதற்கு ஆன்மீகம் மட்டுமே சரியான வழியாக இருக்கும் அப்படிங்கறத மறந்துடாதீங்க இனிமேல் குழந்தைகளுக்கு நெற்றி நிறைய திருநீர் பூசுறதோட அருமையும் அதே போல திருமண் பூசுறதோட அருமையும் நம்மளோட பாரம்பரியத்தை பற்றியும் சொல்லி கொடுத்து வந்தோம் அப்படின்னா அவர்களை ஒழுக்க நெறியில் சிறந்தவர்களாக வளர்க்க முடியும் அதே சமயத்தில் ஆன்மீக நெறிகளில் வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக அவர்களை மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க இது பற்றின உங்கள் கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இது பற்றின புரிதலை மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த பதிவை வந்துட்டு மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே எப்போவுமே ஒரே விஷயம்தான் நம்ம மனசு சுத்தமாக இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த உடல் சுத்தமாகும் இந்த உடலும் மனமும் சுத்தமாகிவிட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அல்லது இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைவரையும் நாம் நேசிக்க ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம் பண்ணுங்க